वेलकम स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी व्हाट एग्जैक्टली इज अ ट्रांजेक्शन एंड व्हाट आर द वेरियस रिक्विजिट्स वाइल डूइंग द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स व्हाट कुड बी द पॉसिबल रिस्क टू कस्टमर्स एंड व्हाट कुड बी द रिस्क टू द सेल सेलिंग एजेंट्स एंड व्हाट आर द वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद इंटरनेट देन वी केम टू द वेरियस methods how we can manage risk and then we ultimately discussed about few protocols related to the transaction or transportation of this uh, information between the buyer and the seller how it is communicated and how the data is encrypted between the buyer and the seller and in this lecture we will be discussing the concept of cyber space and cyber crime you must have all you all must have heard about cyber cafe so it is all related to computers when we are talking about the word cyber it is related to computers cyber space means related to computer space a space where computers are being dealt so an intricate environment that involve interaction between people software and the services so uh, when we are talking about the online environment it is about the interaction that is taking place between the people it means it could be the buyer or the seller and software through which you are accessing and the service which you are accessing suppose in case you are talking about the banking services so you are uh, accessing a particular bank software or websites and you will access for the particular service and this entire thing is maintained by the worldwide distribution of ICT devices and networks so ICT stands for information and communication technology so jo bhi cheez aap online ke medium mein kar rahe hain online kar rahe hain usko bola jata hai cyber space the computer ka space jahan pe aap computer se related cheeze kar rahe hain it could be online transactions aap service opt kar rahe ho ya koi cheez order kar rahe ho वट एवर यू आर डूइंग ऑनलाइन तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल मीडियम की उसको हम जो नेम हमने दिया है दैट इज साइबर स्पेस ना विद द बेनिफिट ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज द साइबर स्पेस इज बिकम अ कॉमन टूल दैट इज यूज बाई सिटीजन नॉर्मल कंज्यूमर्स बिजनेस क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिट्री गवर्नमेंट्स इन अ फैशन दैट मेक इट हार्ड टू इंड्यूस क्लियर बाउंड्रीज अमंग दीज डिफरेंट ग्रुप ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं होगा कि मैं हार्डली कोई ग्रुप ऐसा होगा जो कंप्यूटर्स का इन वन वे और अनदर वे यूज कर ही रहे होंगे इधर इट कुड बी फॉर द डेटा इंफॉर्मेशन या कोई सर्विस रेंडर करने के लिए मतलब इन वन वे और अनदर वे दे आर यूजिंग द स्पेस ऑफ कंप्यूटर्स so the cyber space is anticipated to become more complex in the upcoming years with the increase of networks and device connected to it we know that nowadays uh, this entire world is technology driven even the small kid is able to operate that uh, smartphone so uh, because from the beginning they are seeing all these things the world has uh, taken a technological leap so they are very well versed with this uh, technological advances so as more and more computers will be attached will be coming into the networks so it will increase the complexity too then cyber security when we talk about cyber space we know that everything comes with a with pros and cons अगर हमारी ऑनलाइन से बहुत सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिलती है तो देर आर लॉट ऑफ रिस्क ऑल्सो लॉट्स ऑफ रिस्क तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है दैट इज साइबर सिक्योरिटी मतलब हमारी सिक्योरिटी यहाँ हम फिर ऑनलाइन की बात करते हैं ऑनलाइन सिक्योरिटी अब ऑनलाइन सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी डिनोट्स द टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसीजर्स such type of technology and procedures which are safeguarding our computers networks and data from unlawful admittance unlawful means which is against your legal rules okay weakness attacks and transported through internet by cyber delinquents 
हमें ऐसी चीजों से अपने कंप्यूटर को नेटवर्क को और डेटा को सेफ करना है जो हमारे डेटा को इलीगल तरीके से एक्सेस कर रहे हैं और हमारे डेटा को से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टील करके उसका फायदा उठाना है तो उस चीज को रोकने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज या प्रोसीजर्स का यूज किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटेजी दैट इज कॉल्ड नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ये एक मिनिस्ट्री हमारी जो है जो आईसीटी मिनिस्ट्री है उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है टू सेव गार्ड दस ऑनलाइन इशूज उसको बोलते हैं नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अब इस सिक्योरिटी पॉलिसी का पर्पस क्या है द मेन पर्पस ऑफ दिस बॉडी इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम साइबर अटैक्स मतलब साइबर अटैक्स जो भी हैं वह वायरस इशूज है या ये जो ईव ड्रॉपर्स हैं स्नूपर्स हैं जो भी आपके डेटा की इंफॉर्मेशन को स्टील कर रही है उसके लिए गवर्नमेंट बॉडी है जो इस चीज सब चीजों को डील करती है जैसे हायर एजुकेशन को डील करने के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाता है या आपके रोडवेज से रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं उसके लिए रोडवेज का डिपार्टमेंट होता है रेलवे के लिए रेलवे का डिपार्टमेंट है डिफेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम होम मिनिस्ट्री होती है तो उसी तरह से हमारी क्या होती है मिनिस्ट्री ऑफ आईसीटी जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए हमारी एक बॉडी है तो उसने एक पॉलिसी बनाई हुई नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी Which take cares of all the public and private infrastructure जो भी हमारे साइबर अटैक्स होती है उसके रिगार्डिंग वो उसको डील करती है नाउ द इज अ डेवलपिंग मिशन इज इट केटर्स अब ये क्या है ऐसा है कि जितने भी आई सी टी यूजर्स और प्रोवाइडर्स है दोनों को डील करते हैं इनका जो स्कोप है वो ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड लोगों पर जो भी आई सी टी के यूजर्स हैं या जो प्रोवाइडर हैं दोनों के दोनों ही हमारे क्या होंगे इसके ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं ये जो पॉलिसी होती है वो सबको कवर करती है अब इसमें क्या होता है हमारे होम यूजर्स भी हो सकते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या लार्ज एंटरप्राइजेज हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज हैं चाहे वो कोई भी हो चाहे वो कोई घर का यूजर है या गवर्नमेंट यूजर है या कोई पब्लिक कंपनी में काम करा हु सो एवर इट इज बट ही इज यूजर ऑफ आई और प्रोवाइडर ऑफ आई उन सबको ये पॉलिसी केटर करती है ठीक है देन हमारा आता है साइबर क्राइम हमने पढ़ लिया साइबर स्पेस क्या है साइबर सिक्योरिटी क्या है अब साइबर स्पेस में होती है साइबर सिक्योरिटी किसको प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर क्राइम साइबर स्पेस है उसमें साइबर क्राइम होता है क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी क्या होती है साइबर पॉलिसी बनाई गई है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और आई एक्ट टू और एनी लेजिस्लेशन इस कंट्री डज नॉट डिस्क्राइब और मैंशन द टर्म साइबर क्राइम कहीं पर भी ये जो टर्म है इसको एज सच मेंशन नहीं किया जाता है साइबर क्राइम बट वी नो दैट कि ये एक्चुअली में है इट कैन बी ग्लोबली कंसिडर्ड एज अ ग्लोमर ग्लोमियर फेस ऑफ टेक्नोलॉजी हर चीज जो भी है उसके हर चीज के लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं वैसे टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे लूप होल्स निकाल लिए गए तो जब हम हम कहीं पर भी आई की बात आई टेक्नोलॉजी एक्ट होगा या आई एक्ट होगा कहीं पर भी ऐसा मैंशन नहीं होगा ये टर्म साइबर क्राइम बट दस क्राइम विच इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स इज साइबर क्राइम यही एक डिफरेंस है ट्रेडिशनल जो भी क्राइम और साइबर क्राइम में साइबर की बात हम करते हैं तो इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स वी विल अंडरस्टैंड दिस एंटायर थिंग इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस आई टी टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड इन डिटेल सो दे आर वी विल अंडरस्टैंड वॉट आर द प्रोविजन अंडर दिस so here we are talking about the term cyber whenever you think of this cyber means it is related to computer cyber space means we are talking about where lots of computers are there if lots of computers are there lots of transactions will go on if lots of transactions will go on there will be a lot of risk wo jo risk hai that is called cyber crime ab jo bahut sari issues hain jo bhi और क्राइम हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक पॉलिसी है दैट इज कॉल योर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी या नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो किसने डिजाइन की है मिनिस्ट्री ऑफ आईसीटी ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी दिस आईटी एक्ट 2000 दिस इज ऑल फॉर टू लेक्चर थैंक यू